A partir de esta semana, El Paso, Texas, podrá evaluar muestras de pacientes en busca del coronavirus. El uh, Centro para el Control de Enfermedades y otras agencias federales y estatales pues, han confiado en nuestra capacidad para dotarnos de material y de equipo para realizar estos exámenes. El laboratorio público aquí en El Paso, Texas, es uno de tan solo 120 laboratorios domésticos, los cuales trabajan con el Centro para el Control de Enfermedades y hacen parte de una red de respuesta de laboratorios. La prueba es un examen de PCR y es una prueba de tres partes. Una vez que alguien resulta positivo en las tres partes, lo anunciaremos como una presunta confirmación positiva. Aún tendrá que ser evaluada por el CDC para confirmar que la muestra es realmente un resultado positivo de COVID-19. Según Darlene Tarango, gerente del laboratorio del Departamento de Salud Pública de El Paso, el laboratorio está preparado para manejar estas muestras sin riesgo alguno para la comunidad. Las muestras se recogen de los proveedores de salud en hospitales particulares porque tienen que ser una muestra de las vías respiratorias superiores e inferiores. El CDC también cambió las reglas en cuanto a qué recolectar, incluyendo un hisopo nasofaringeo, un hisopo faringeo oral y una muestra de las vías respiratorias inferiores. Las pautas cambian constantemente y tenemos que estar al tanto de eso. A medida que este virus evoluciona, explicó el Departamento de Salud Pública de esta ciudad fronteriza. Los hombres hispanos son mayoría en Estados Unidos, pero cuando se trata de votar, las mujeres latinas tienden a participar más que ellos. Un estudio de la Organización Unidos revela las cifras. En 2016, el 53.6% de los electores hispanos eran mujeres. En Texas, el segundo estado del país con más población hispana habilitada para votar, la tendencia es igual. Las mujeres latinas en el estado de Texas están votando a un porcentaje más alto que los latinos y un porcentaje más alto que las mujeres no latinas. Antonio Arellano representa a la organización Jolt Initiative, que también notó el comportamiento de las electoras hispanas y lo documentó. So, las mujeres jóvenes latinas de las edades de 18 a 25 años son las que están verdaderamente movilizando y organizando sus comunidades. Karime Valdés es una de ellas. No solo cómo nos va a afectar a nosotros, pero a las mujeres después de nosotras y a nuestras familias después. Recientemente cumplió 18 años y esta será la primera vez que vote en una elección presidencial. Para otras generaciones, el comportamiento femenino en las urnas también está relacionado con la evolución de los derechos de la mujer. 40 años atrás no importaba si te escuchaban o no. Ya tenías una vida hecha, estabas casada, tus padres te mantenían. Era otra vida completamente diferente a la de hoy. Hoy los chicos, los muchachos jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres millennials se hacen sentir. La tendencia es también un mensaje a los dirigentes, asegura Arellano. Y no nada más escucharlas, pero dejarlas liderar en la política. Nuestra historia continúa forjándose con una intención estratégica, un núcleo. Ese núcleo fue consolidándose, aprendiendo de su contacto con la gente. Nuestra gente, la gente que camina el suelo salvadoreño. Luego, con experiencia ganada, fue incubando nuevos objetivos. Ahora, mantiene las puertas abiertas para un nuevo amanecer en donde existen las oportunidades de crecimiento económico y social. Credicampo. Financia y desarrolla tus sueños.